وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله سبحانه وتعالى نمى اولاد ترديم من دارالا مالكره هنغا شهيدت ونغا വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും മഹബൂബും അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ നിയോഗം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഈ കാര്യം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ കഴബെ തിബരയായി നൽകുകയും നിങ്ങളെ ഉത്തമ സമുദായമാക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമെ നിങ്ങളിലേക്ക് ദൂതനായി നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അടുത്ത സൂറത്ത് ആല ഇമ്രാനിൽ അള്ളാഹു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നു لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ينظر الله الله ستي وشواس غيرنا من سيدا ولي أعوذ آجل يمعنا ജുമാ ദിവസങ്ങളിൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിൽ ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇടയ്ക്കിടെ സൂറത്തുൽ ജുമാ പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനം ഇതേ രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു ഒരു വിവരവുമില്ലാതിരുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമെ അയച്ചു ആ പ്രവാചകൻ ജനങ്ങൾക്ക് പടച്ചവന്റെ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്നു വയുസക്കീഹിം അവരെ സംസ്കരിക്കുന്നു അവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവർ മുമ്പ് വളരെ വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്നു 
എന്നാൽ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വന്ന് ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അവർ വളരെ വ്യക്തമായ മാർഗദർശനത്തിനായി തീരുകയും ചെയ്തു ഇരുളുകളിൽ കഴിഞ്ഞവർ സുന്ദരമായ പ്രകാശത്തിലായി പാപങ്ങളിൽ മുങ്ങിയവർ നിരന്തര നന്മകളിലായി കുഴപ്പങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും കുടുങ്ങിയവർ മുഴുവൻ ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായി ചുരുക്കത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നാം ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആദരവായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പടച്ചവൻ ആർക്കെങ്കിലും അനുഗ്രഹം നൽകൽ രണ്ട് അവർ ആ അനുഗ്രഹത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങൽ സ്വീകരിക്കൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹം പൂർത്തിയാകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുഗ്രഹീതനെന്ന് പറയാൻ അർഹനാകുന്നത് പടച്ചവൻ ഒരാൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകി അദ്ദേഹം ആ അനുഗ്രഹത്തെ സ്വീകരിച്ചതേയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹത്തെ നിസ്സാരമായി കണ്ടു അനുഗ്രഹത്തോടുള്ള കടമകൾ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹീതനല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങേയറ്റ നിന്നിനും കൂടിയാണ് ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകന് കഠിനാധ്വാനം നടത്തി കുറെ പൈസ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മോനെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രാപകലകളിലെ അധ്വാനം ഞാൻ അതിൽ നിന്നും എന്റെ വിശ്രമങ്ങളും സുഖസൌകര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നിനക്ക് അത് നൽകുകയാണ് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പിതാവ് തന്റെ മകന് അനുഗ്രഹം ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നുകിൽ ആ മകൻ ആ സമ്പത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിയതേയില്ല ബാപ്പ എനിക്കൊന്നും തരണ്ട ഞാൻ എന്റെ കഴിവ് ശേഷിയും നോക്കി ഞാൻ ജീവിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ വലിയ ധിക്കാരിയാണ് ഇനി വേറൊരാളത് ഏറ്റുവാങ്ങി പക്ഷേ അതിനെ ദൂർത്തടിച്ചു അതിനെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ പാപ്പ മേടിച്ച വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതവർ വിറ്റ് മുടിക്കുന്നതാണ് പാപ്പയുടെ കഠിനമായ അധ്വാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ചെറിയൊരു അധ്വാനം പോലും കാണിക്കാതെ കളിയും തമാശയുമായി കണ്ട് സമ്പത്ത് മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇവർ അനുഗ്രഹീതനല്ല മറിച്ച് അങ്ങേയറ്റ നിന്ദ്യനാണ് ആരാണ് അനുഗ്രഹീതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വമുള്ളവൻ പൊരുത്തമുള്ളവൻ വാപ്പയുടെ ഔദാര്യത്തെ നന്ദിയോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നും വാപ്പയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല മാതൃക നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനും അതിനെ വളർത്താനും പരിശ്രമിച്ചു വാപ്പയുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്നും വാപ്പയെ ഓർക്കും വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുവായിരക്കും എന്നിട്ട് ആ സമ്പത്തിനെ പൊന്നുപോലെ സംരക്ഷിക്കും ഉമ്മ നൽകിയ സ്വത്താണ് എന്നും ഉമ്മയെ ഓർക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നിട്ട് ആ സമ്പത്തിനെ അങ്ങേയറ്റം ആദരവോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കും ഇവൻ ഗുരുത്വമുള്ളവനാണ് 
എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവരാരും വിമർശിക്കുകയില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും അവൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്റെ സ്വന്തം ദർശനയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം നാം എല്ലാവരും റബിയുടെ പോലെ മാസത്തിലേക്ക് കടക്കും സമുദായം രണ്ട് വിഭാഗമായി നെറുകെ പിളരും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ തോരണങ്ങളെല്ലാം വഴുതികളെ നിറയ്ക്കുകയും മെയ്ക്കെടുത്തു വെച്ച് ശബ്ദത്തിൽ മൌലൂദ് പാരായണങ്ങൾ നടത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പൈസ പിരിച്ച് നാടുറോട്ടിൽ വെച്ച് ആഹാരമുണ്ടാക്കി ബസ്സിനെയും യാത്രക്കാരെയെല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്തി അവസാനം കൈയിട്ട് വാരി അവർക്ക് കുറെ ആഹാരം നിർബന്ധിച്ച് വളമ്പിക്കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ എന്തോ നന്മ ചെയ്തു എന്ന വലിയൊരു പ്രതീതിയിൽ കുറെ പാവത്തുങ്ങൾ മാറും നമ്മൾ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥനെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയെ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ഹസൂർബാഹി സലാഹു അലീഹി വസ്ലമയോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യും അതേതാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങൾ കുറെ സമ്പത്ത് മുടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനൊന്നാന്തരം വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ അതിനൊന്നാന്തരം മാർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിന്ദിക്കുന്നില്ല ഇതിന് നേരെ എതിരായി വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവരെ പരിഹസിച്ച് പരിഹസിച്ച് പലപ്പോഴും ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലീഹി വസ്ലമയെ പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്ത് അവരും പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് അകലുന്ന ഒരു രംഗം സംജാതമാകാൻ പോവുകയാണ് അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട കുറെ ആളുകൾ അത് വേണം ഇത് വേണം എല്ലാം വേണം വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു വിവാദത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമേ ഇല്ല പേടിയാണ് എങ്കിലും ഒരു ബാധ്യതയായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അനാവശ്യങ്ങൾ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് വേണം അനാവശ്യങ്ങൾ വളരെ അപകടമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് എന്താണ് ആവശ്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലീഹി വസ്ലമയോടുള്ള ബന്ധത്തെ വളരെ ഹൃസ്വമായ ആറ്റിക്കുറുക്കിയ വാക്കിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഉത്തമ സമുദായമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകണം പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകുന്നതാണ് ഇത് സൂറത്തിൽ ബക്രയിലാണ് ഖുർആാനിന്റെ മധ്യഭാഗം സൂറത്ത് ഹജ്ജിന്റെ അവസാനം ഇതേ രീതിയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ജിഹാദ് ചെയ്യൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ദീനിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം സർവതും പടച്ചവനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവർ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും മുൻ വേദങ്ങളിലും നിങ്ങളെപ്പറ്റി പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരവായ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് സാക്ഷ്യം ഒരു കാര്യം ശരിയായ നിലയിൽ കണ്ട് പരിപൂർണമായി ബോധ്യപ്പെട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോയി വ്യക്തമായി പറയൽ ഇതിനാണ് സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരു കോലത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് കള്ളസാക്ഷ്യം വരുത്തതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ വെളുപ്പാക്കാലത്ത് ഓരോ വെളിച്ചപ്പാടുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സാക്ഷ്യം ഒരു കാര്യത്തെ വ്യക്തമായി കാണണം റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം ഗുരുതരമായ പാപം വ്യവചാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിനെ വ്യക്തമായി കാണണം എന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി അറിയിക്കണം ഇതിനാണ് സാക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമയോടുള്ള കടമ ആ പ്രവാചകനാകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ അനുഭവിക്കാനും ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിൽ അനുഗ്രഹീതനാകാനുമുള്ള വഴി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതിലും അതുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു രാവും പകലും ഒരുപോലെ ശുഭ്രമായ ഒരു മാർഗത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്കിയിട്ട് പോകുകയാണ് തറക്കുഫീക്കും ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ വഴികെടുകയേയില്ല കിതാബുല്ലാഹി വസുന്നത്തി ഒന്ന് പടച്ചവന്റെ ഗ്രന്ഥം രണ്ട് എന്റെ ചല്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ കഠിനാധ്വാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ സമ്പാദിച്ച അനുയായികളെ ലക്ഷം വരുന്നതായ അനുയായികളെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയായ മക്ക മുക്കറമയിൽ അറഫാത്ത് മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു അലാഹൽബല്ലു നിങ്ങൾ ഈ ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് ഇഹ്റാമിലായി ഈ മുബാറക്കായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എത്തിച്ചു തരേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചു തന്നോ ബലായ റസൂൽ അള്ളാ എത്തിച്ചു തന്നു അങ്ങളെ ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുന്നു എത്തിച്ചു തന്നോ തന്നു തങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുന്നു എത്തിച്ചു തന്നോ ഞാൻ എത്തിച്ചു തന്നു തങ്ങൾ എത്തിച്ചു തന്നു അള്ളാഹു മഷദ് അള്ളാഹുവേ നീ ഇതിന് സാക്ഷിയാകണം നീ ഇതിന് സാക്ഷിയാകണം ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ദൌത്യം പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ അനുഗ്രഹീതരാകണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമുണ്ടാകണം മുഴുവൻ മാനവരാശിക്കും സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകണം മുസ്ലിമിനും അമുസ്ലിമിനും ആണിനും പെണ്ണിനും സ്നേഹിതനും എതിരാളിക്കും മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകണം ആയിട്ടുണ്ടോ ആകാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഓരോ റബിയുള്ളവരിലും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അത് വേണോ ഇത് വേണോ ഇതിന്റെ തർക്കമല്ല മറിച്ച് വേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയായോ അള്ളാഹു എന്നെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാനതിന്റെ കർത്തവ്യം ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചോ അത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രവാചകനെ പഠിക്കണം മുഹമ്മദ് റസൂദുല്ലാഹു അലീഹി വസ്ലമെ പഠിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലി പ്രവാചകനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാക്കണം എത്ര പേര് ഈ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം പത്രം വായിക്കാൻ എത്ര സമയം ഒരു ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ എത്ര സമയം 
മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമയെ പറ്റി വായിക്കാനും കേൾക്കാനും പറയാനും അതുപോലെ കാണാനും എത്ര സമയം സഹോദരങ്ങളെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് രണ്ട് അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലയ്ക്കാത്ത നിർധരി അക്ഷയനിധി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത അമൂല്യമായ രണ്ട് അനുഗ്രഹം ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എവിടെ തൊട്ടാലും അവിടെ വിഷയങ്ങളാണ് രണ്ട് പുണ്യമായ ഹദീഫ് ഏറെ അധ്യായം എടുത്താലും അവിടെ വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ പണക്കാരനാണോ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ ദരിദ്രനാണോ ഒരു ദിവസം ആഹാരം കഴിച്ച് ഒരു ദിവസം പട്ടിണി കിടന്ന് പല മാസങ്ങൾ വെറും വെള്ളവും മീത്തപ്പഴവും മാത്രം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ അള്ളാഹുവിനോട് പടച്ചവനെ എന്നെ സാധുവാക്കണേ സാധുവായി മരിപ്പിക്കണേ എന്ന് ദുവാ ചെയ്ത മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ മാർഗം കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ പടച്ചവന് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണോ ലോകത്തിന്റെ അധികാരം ലഭിച്ച് വിനയത്തിന്റെ വളരെയധികം താഴ്മകരുടെ മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വിനയാന്യതനായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുണ്ട് നിങ്ങൾ വാപ്പ മരിച്ചു ഉമ്മ മരിച്ചു മക്കൾ മരിച്ചു ഭാര്യ മരിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണോ അള്ളാഹു ഏഴ് മക്കളെ നൽകി അതിൽ ആറു പേരും ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് മരിച്ചുപോയി വാപ്പ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മരിച്ചുപോയി ഉമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ ഒരു മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ മഹത്തായ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താ ലഭിതങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ കടമ ഇതാണ് ആരാണ് പ്രവാചകനെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടോ ആ പ്രവാചകന്റെ അനുയായിയാണെന്ന് പറയാൻ ആ പ്രവാചകനെ പറ്റി വല്ലത് ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ അറിയില്ല ആ പ്രവാചകനെ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെയല്ല സഹോദര ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു അടുത്ത നാളിൽ ജിഹാദ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കൂട്ടം സഹോദരങ്ങൾ ആദരമായ റസൂറുള്ളി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വിശുദ്ധവും വളരെ സുചിന്തിതവും നൂറ് ശതമാനം തെറ്റിൽ നിന്ന് മുക്തവുമായ അധ്യായത്തെ പരിഹസിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി നമ്മൾ തന്നെ എത്ര പേർക്ക് ആ റസൂറുള്ളി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജിഹാദിന്റെ സങ്കല്പത്തെ പറ്റി അറിയാം ബദർ ഉഹദ് എന്നിങ്ങനെ കുറെ വാചകങ്ങൾ എണ്ണി പറയുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് ബദർ എന്താണ് ഉഹദ് അതിൽ പ്രവാചകന്റെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു എന്താ റസൂറുള്ളി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഉത്സാരങ്ങൾ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ജിഹാദിനെ പറ്റി പരിഹസിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അവരെന്തെല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ഗുജറാത്തിനും അതുപോലെ ലോകത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനറിയാം എത്ര പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുക കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ എത്ര പേർക്കറിയാം സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ കടമ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ പഠിക്കലാണ് ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിലും നിരന്തരം യാത്രയിലും വീട്ടിലും വേണ്ട ഒന്നാണ് പ്രവാചക ചരിത്രം മേടിക്കും സഹോദരങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്യും വലിയ അനുഭൂതി അനുഭവപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കടമ പ്രവാചകനെ പഠിക്കും രണ്ട് സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആ പ്രവാചകനെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പകർത്തി നൂറ് ശതമാനം പറ്റുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് സാധിക്കുന്നില്ല എൺപത് കഴിയുന്നില്ല അറുപത് കഴിയുന്നില്ല അമ്പത് നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകനെ പിൻപറ്റി ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളുടെ മസ്ജിദുകളിൽ നിങ്ങൾ അനുതാപനം ചെയ്യൽ കമ്പോളങ്ങളിൽ അനുതാപനം ചെയ്യൽ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുതാപനം ചെയ്യൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണങ്ങളിൽ അനുതാപനം ചെയ്യൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുതാപനം ചെയ്യൽ ഒരു മഹത്തായ മാതൃക കാണാൻ സാധിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കൂടി സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ 
ഇത്രമാത്രം ആക്ഷേപിക്കാൻ പലർക്കും ധൈര്യമുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു ധൈര്യം വന്നാൽ തന്നെ അവർ സ്വയം വിളിപ്പീരാകുമായിരുന്നു ഞാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ ദൂതൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അനുയായിയാണ് നമുക്ക് എത്ര സാക്ഷ്യം രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കടവയാണ് ആ പ്രവാചകനെ പിൻപറ്റുന്നത് മസ്ജിദിന് മാത്രമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മസ്ജിദിലും വേണം പള്ളിയിലും വേണം പാഠശാലയിലും വേണം പാടത്തും വേണം നഗരമധ്യത്തിലും വേണം ദേഷ്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ആ പ്രവാചകനെ പിൻപറ്റുന്നു ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഉദാത്തമായ മാതൃക കാട്ടിത്തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒന്ന് പഠിക്കൽ രണ്ട് പകർത്തിൽ മൂന്ന് ആ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ ഭാര്യയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ സഹോദരി ഭർത്താവിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ മക്കൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ മറളി ഞാൻ കാരുണ്യവും ഉപഹാരവുമാണ് അയൽവാസികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ ഉപഹാരം ആരെയും നമ്മൾ പിടിച്ചു വലിക്കലല്ല സമ്മർദ്ദമില്ല വിവരക്കേടാണ് ലൌജിഹാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഷ്ടാണ് സംസ്കാര രാഹിത്യമാണ് ആരെങ്കിലും വല്ല ധർമ്മവും സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കൽ പക്ഷെ ഉപഹാരം നമ്മൾ കൊടുക്കും സ്വീകരിക്കൽ സന്തോഷത്തിലെടുക്കൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നിരാകരിക്കാം പക്ഷെ ആ ഉപഹാരം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈവലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ നിങ്ങൾ അയൽവാസികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കൽ അവരുടെ സുഖങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പോയി പങ്കെടുക്കൽ അതിനോടുകൂടി പ്രവാചകനെയും എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ ദാ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെയും പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ അദ്ദേഹം റസൂർ ഉള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമെ കവിത പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വാക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചത് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ബന്ധമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കും അത്രമാത്രം ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ആശ്വാസമാണോ ഞങ്ങൾക്കും ആശ്വാസമാണ് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കാണരുത് വർഗീയതയും വിരോധവും ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹിഹു അലഹി വസ്ലമെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുമനസ്സുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും ജനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഈ റബിയുൽ അബ്ബൽ മുതൽ ഈ കാര്യം ആരംഭിക്കൽ ദയവ് ചെയ്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പോലും പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന തങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന പ്രവണതകളിൽ അകന്നു കഴിയും നാഷണൽ ഹൈവേ വണ്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലളിതങ്ങൾ പേരിൽ ആഹാരം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വീട്ടിൽ വെക്കും നല്ല പാക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരും സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വരും വെള്ളം ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും പ്രവാചകന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വഴി തടയതല്ല പ്രവാചക സ്നേഹം പ്രവാചകന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അഭ്യാസങ്ങളും മാപാസങ്ങളും കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തുവെന്ന് സംതൃപ്തി അടയതല്ല ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തമ സമുദായമാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തമ സമുദായമാക്കിയത് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളും അതും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം പണ്ഡിതർ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളി സഹോദര കടയിലിരിക്കുന്ന മുതലാളി സഹോദര വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരിമാരെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രവാചകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളാണ് ആകണം ആകാൻ കഴിയും 
നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകണം ആ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി സ്വന്തം ജീവനത്തിൽ പകർന്നു രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നു നിങ്ങളത് ഏറ്റുവാങ്ങി കഴിവിന്റെ പരമാവധി പകർത്തി കഴിവിന്റെ പരമാവധി മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കി കഴിവിന്റെ അപ്പുറം ആരും ചെയ്യേണ്ടതുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പക്ഷം പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കാനെ വേണ്ടി സംസാരിച്ചതല്ല വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹത്തിൽ പറയുകയാണ് പ്രബീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ലത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ചെയ്യൽ പ്രബീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ചെയ്യൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയെ പഠിക്കൽ തങ്ങളെ പകർത്തിൽ തങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ അധികമായി സലാത്ത് സലാമുകളിൽ ചെല്ലിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല തോഫി കൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ അവസ്ഥകളും നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആദരവായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമെ പരിപൂർണമായി പഠിക്കുന്നതിന് പകർത്തുന്നതിന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫി നൽകും الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب عملي يقذبنا إلى حبك أرحم الراحمين يا الله من وكذي قرطير يا الله من ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ഉപകാരികൾ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പുരത്തത്തിലായി ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കടമകൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നെഞ്ചി നീട്ടി കരൾ വിരിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ ആദരവായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസം തരണെ അള്ളാഹുവേ തങ്ങൾ മാത്രമാണ് നായകൻ വഴികാട്ടി അന്ത്യപ്രവാചകനെന്ന വിശ്വാസം ബോധം ഞങ്ങൾ കുറപ്പിച്ചു തരണെ അള്ളാഹുവേ ആ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ ആദരിക്കാൻ സ്നേഹിക്കാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ അധികമായി സ്വരാത്ത സലാമകൾ ചെല്ലാൻ തോഫീഖത അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനെ കുറഞ്ഞൊരു ദിവസം മുന്നൂറ് സ്വരാത്തുകൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മുന്നൂറ് സ്വരാത്തുകൾ ചെല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനെ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമെ പഠിക്കാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ തങ്ങളെ പറ്റി വായിക്കാൻ കേൾക്കാൻ എഴുതാൻ പറയാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചവനെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നീന്ന് വാർത്താ മാധ്യമം കൊടുത്തു അതിലൂടെ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ പഠിക്കാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ തങ്ങളെ പകർത്താൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ വഴികാട്ടിയായി സ്വീകരിച്ച് തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ അതിന്റെ അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ അനാവശ്യമായി തെറ്റായ വഴിയിൽ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ തൊട്ടു യാല്ലാ പ്രവാചകൻ പോലും പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിൽ മോഷത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാല്ലാ തീർച്ചയായിട്ട് സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ലഭിതങ്ങൾ കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിലയിലായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധബുദ്ധി ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹ് നിങ്ങളെ എല്ലാം നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ നന്നാക്കണേ അള്ളാഹുവേ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ നന്നാക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ റസൂർമാ ഈ സലാഹു അലീ വസ്ലം സഹാബാക്കൾ ഔര്യാക്കൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു യാ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്താൻ തൗഫീഖത അള്ളാഹുവേ റഹ്മാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നീ ഹൈറിലാക്കിത്ത അള്ളാഹുവേ 
രോഗങ്ങൾ മാറ്റണേ അമ്മാവുമ്പ കടങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അമ്മാവുമ്പ വൈവാഹിക ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണേ അമ്മാവുമ്പ ഞങ്ങളുടെ ജോലികൾ ഉദ്യോഗങ്ങൾ കടകൾ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം ഹൈറിന് മാഫിയത്തിന് മാറ്റണേ അമ്മാവുമ്പ